వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది ఒంటరితనము పెరుగుతుంది ఒంటరితనంలో ప్రతి చిన్న సమస్య చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది బిజీ లైఫ్ లో స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ వంటి వాటిని డీల్ చేయలేక అనేక రకాల మానసిక సమస్యలను గురయ్యే వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం ఆత్మ న్యూనత భావంతో ఆత్మహత్యలకి చేసుకునే వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం మరి వీటన్నిటిని ఎలా డీల్ చేయాలి స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ ఇలాంటి వాటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓసిడి అంటే ఏంటి ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి వివరాలను అందించడానికి స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ మనతో ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో థ్యాంక్ యూ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అనే మాట ఈ మధ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది స్ట్రెస్ కూడా అంటే అసలు స్ట్రెస్ కానీ డిప్రెషన్ కానీ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఓకే మనకి డిప్రెషన్ తీసుకోండి దాన్ని మనము కుంగుపాటు అని చెప్పవచ్చు మనము చాలా మంది చూడండి ఒంటరిగా ఉండడం ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా కానీ ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి మనం ఒంటరిగా ఉండడం వేరు ఏకాంతంగా ఉండడం వేరు రెండింటికి తేడా గమనించాలి ఎప్పుడైనా ఏ మనిషి అయితే ఎప్పుడైతే ఏకాంతంగా గడుపుతాడో వాళ్ళే డిప్రెషన్ ఉన్నట్టు సమాధానం అని చెప్పాలంటే ఈ ఏకాంతం అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ వ్యక్తికి ఏంటంటే చుట్టుపక్కల మనుషులు ఉండాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోయినా సరే ఆ మనిషి ఒంటరి భరించలేక వేరే వ్యక్తులు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం కానీ మూవీస్కి వెళ్ళడం కానీ అంటే తన ఒంటరితనం అనేది తీర్చేసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ ఏ మనిషి అయితే ఏకాంతంలో ఉంటాడో అక్కడే ఉంటాడు అంటే ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఒక్కడికి అక్కడే ఉంటూ ఉంటాడు అలా మైండ్లో కూడా ఆ ఏకాంతంగా ఉన్న మనిషి మైండ్లో కూడా మనకి థాట్స్ అని ఎలా ఉంటాయి అంటే చెప్పాలంటే నాకైతే ఎవరు లేరు నేను ఒక్కడనే ఉండాలి నా జీవితం ఇంతే నేను ఎక్కడున్నానో అక్కడే ఉంటాను అనే ఆలోచన మొదలవుతా ఉంటే ఇలాంటి ఆలోచన ఉంటే మనకి డిప్రెషన్ అంటే కుంగుపాటు అని చెప్పవచ్చు ఈ కుంగుపాటు ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రతి మనిషి తన జీవితకాలంలో ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఈ కుంగుపాటు సమస్య అనేది గురవడం జరుగుతుంది అది ఎలా గురవుతున్నారు అంటే చాలామంది మనకి వాళ్ళ వర్క్ స్ట్రెస్ కావచ్చు మనకు అంటే వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కానీ వాళ్ళతో పెట్టే స్ట్రెస్తో కూడా డిప్రెషన్ అయ్యే లోన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా ఇటు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో కానీ లేదంటే ఏదైనా ఫీల్డ్ వర్క్ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళలో కానీ అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన టార్గెట్స్ రీచ్ కాక దాంతో వాళ్ళు ఏంటంటే స్ట్రెస్ గురయ్యే ఆ స్ట్రెస్ నుంచి మనకి ఏంటంటే ఈ డిప్రెషన్ వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు రమేష్ గారు నమస్తే అండి రమేష్ గారు చెప్పండి నమస్కారం రమేష్ గారు నమస్తే రమేష్ గారు చెప్పండి ఏంటి సమస్య రమేష్ గారు అన్నం సరిగా తినకపోవడము వర్క్ పైన శ్రద్ధ లేకపోవడము మరొకటి నాకేదో అయిపోతుందని ఈ మూడు చెప్పారు చూడండి ఈ సెంటెన్స్ అనేది మొదట రెండు చెప్పింది మనకి ఏంటంటే డిప్రెషన్కి సంబంధించింది అది ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఇప్పుడు రమేష్ గారు మీరే తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక దారిలో మనం వెళ్ళిపోతున్నాం ఇలాగా ఇలా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మన ముందు ఒక జంక్షన్ వస్తుంది నాలుగు వైపుల జంక్షన్ అక్కడ రాగానే మనకి ఏంటంటే ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది మన మైండ్లో ఎలా అంటే రైట్ వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు కానీ ఆ జంక్షన్లో ఇతర వేరే ఏదైనా సమస్యలు అంటే ముందు జరిగిన ఇంట్లో సమస్యలు కానీ మీ జాబ్ సమస్యలు కానీ పర్సనల్గా ఏమైనా సరే ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ అవి వచ్చే జంక్షన్లో చేరే అనుకోండి అక్కడ మనం ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ అవుతాం బాగా అంటే ఎటు వెళ్ళాలో అర్థం కాదు ఆ కన్ఫ్యూజన్ మైండ్లో ఏం చేస్తామంటే మనము మన పర్సనల్గా ఏవైతే వర్క్స్ ఉన్నాయో తిండి నిద్ర ఆకలి కానీ ఇవన్నీ చాలా మార్పులు జరగడం చూస్తాం అలా జరిగినప్పుడే మనకి ఇందాక మూడో సెంటెన్స్ చెప్పారు చూడండి నాకేమో అవుతుందని చెప్పేసి అదేంటంటే ఆందోళనకు సంబంధించింది అంత ఒక డిప్రెషన్లో ఉన్న మనిషి ఏంటంటే ఇలాగ సమస్యలు వచ్చి పాత సమస్యలు ఏమైనా సరే అట్లా మైండ్లో ఉన్నప్పుడు దాని నెక్స్ట్ స్టేజ్ మనకి యాంగ్జైటీగా మారిపోతుంది అదే ఆందోళన సో మీరు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెయిన్గా డిప్రెషన్లో ఉన్నారు మీరు సో దీనికి ఏంటంటే మనకి ప్రధానంగా కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యము దాంతోపాటు కొన్ని మందులు కూడా చాలా వరకు ముఖ్యం ఇంకోటి మన జీవితంలో ఏంటంటే ముందు ఎలా ఉంది అంటే ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ మనకి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది తర్వాత ఎలా ఉంది తర్వాత ఎలా ఉండేది మనకి ముందు ఎలా ఉందో ఆలోచన విధానం బట్టే తర్వాత మన మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటివి తీసేసాలి ప్రజెంట్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అక్కడే కరెక్ట్గా ఉన్నామనుకోండి వెనక్కి వెళ్ళకుండా 
అటు ముందుకు వెళ్ళకుండా దెన్ మనం కూడా బయటపడి వచ్చే సమస్య నుంచి దీనికి కొన్ని ఏంటంటే కొద్దిగా మైండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి మనకి దాని తగిన ఆహారం ఉంటుంది దాంతోపాటు మందులు కూడా ఇస్తే మనం డెఫినెట్గా డిప్రెషన్ బయటపడవచ్చు ఆ డిప్రెషన్ తర్వాత స్టేజ్ మనకి యాంగ్జైటీ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి కన్సల్ట్ అయితే మనకి ఏంటిది కారణం అనేది తెలుసుకుని ఇస్తేనే మనకి హోమియో చక్కని పరిష్కారాలు ఉంటాయి మనకి స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ అంటే మూడు చాలా వరకు రిలేటెడ్ గానే ఉంటూ ఉంటాయి అంటే సింటమేటిక్ గా ఎలాంటి వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే మనకి తీసుకోండి ప్రధానంగా అందరికీ వచ్చే సమస్య డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ కి సర్కిల్ గా ఏమొస్తుంది అంటే మనకి యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఆందోళన అదే మనిషి ఆందోళన ఉన్నాడు అనుకుంటే అలాగే ఆందోళన నుంచి మనకి సీజోఫ్రేనియ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది సీజోఫ్రేనియా నుంచి మనకి ఓసీడీ లాగా మారిపోతుంది మళ్ళీ ఓసీడీ ఉందనుకోండి మనిషికి డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాడు ఇది ఒక సర్కిల్ అనమాట ఎప్పుడైనా సరే మనకి కానీ డిప్రెషన్లో అంటే అన్నిటికీ ఏంటంటే మూల కారణం డిప్రెషన్ ఈ నాలుగిటికి మూ మూల కారణం ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ అది ఇది ఎక్కువగా ఎవరిలో ఎక్కువగా అరవై డెబ్బై శాతం మంది ఇలా సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు మనకి చెప్పాలంటే వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదో ఒక లైఫ్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైనది పోగొట్టుకోవడము వాళ్ళకి ఇష్టమైన వారైనా చనిపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి కొద్దిమంది పిల్లలు ఉంటారు ఆడపిల్లలు ఉంటారు ఎక్కువగా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫాదరో వాళ్ళ మదరో లేకపోతే బాబాయో వాళ్ళ అమ్మమ్మను బాగా ఇష్టపడి ఉంటారు ఒక స్టేజ్లో వాళ్ళతో ఎఫెక్షన్గా బాగా వాళ్ళ దగ్గర పెరిగి వాళ్ళ దగ్గర అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సడన్గా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అక్కడి నుంచి చనిపోయే లేకపోతే ఏదైనా వేరే కారణం చేత అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారని చెప్పేసి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండిపోతుంది ఆ క్వశ్చన్ మార్కే డిప్రెషన్ చెప్పొచ్చు మనం సో ఆ డిప్రెషన్ ఏంటంటే అధిక ఆలోచన చేయడం బాగా అధిక ఆలోచన చేయడము మరొకటి ఏంటంటే బాడీలో మార్పులు బాగా వచ్చేస్తాయి మనకి అది కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ఎలా అంటే మనిషి ఒక డిప్రెషన్ ఉన్న మనిషి ఒక యాభై కిలోలు ఉన్నాడు అనుకోండి మనిషి సడన్గా బరువు తగ్గిపోవడము లేదంటే పెరిగిపోవడము లేదంటే అదే డిప్రెషన్లో ఆ స్ట్రెస్ ఎక్కువై కూడా మనకి దాని నుంచి మనకి ఇతర సమస్యలు థైరాయిడ్ కావచ్చు డయాబెటీస్ కావచ్చు చర్మ సంబంధిత వ్యాధులు కావచ్చు మానసిక వేదన కావచ్చు సో వీటి వల్ల ఏంటంటే మన బాడీలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడైతే పది మంది దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉంటాము వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా ఒకే దగ్గర ఉంటాము అలాంటి ఆలోచన ఏమైనా మైండ్లో వచ్చినప్పుడు మనకి డెఫినెట్గా దాని నెక్స్ట్ స్టేజ్లో మనకి మైండ్ ఎప్పుడైనా సరే మూడీగా అయిపోతుంది బాగా అంటే దేనిపైన ఇంట్రెస్ట్ కలగదు సంతోషంగా ఉన్న మనిషి ఒక మనిషికి ఒక జోక్ చెప్పామనుకోండి నవ్వుతాడు బాగా అదే జోక్ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా రెండు మూడు సార్లు చెప్పామనుకోండి ఆ నవ్వు అనేది కాస్త తగ్గుకుంటూ వస్తుంది అదేంటంటే హ్యాపీనెస్ అని చెప్పొచ్చు అదే డిప్రెషన్ వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి సపోజ్ ఒక జోక్ చెప్పామనుకోండి ఒకేలాగా నవ్వుతాడు పదిసార్లు చెప్పండి ఒకేలాగా నవ్వుతాడు అది మారదు అది అలాంటిది ఏమైనా మైండ్లో ఉందనుకోండి డెఫినెట్గా మనిషి ఏంటంటే ఒక మానసిక వేదనలు ఉండాలని చెప్పొచ్చు మనకి మానస గారు కాల్ మానస గారు హలో అండి నమస్తే చెప్పండి నమస్తే అండి మానస గారు నమస్తే అండి నేను యాక్చువల్గా మా ఫ్రెండ్ గురించి కనుక్కున్న ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంటే అడుగుదామని కాల్ చేశాను యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కొంచెం డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళకి ఏదో సమ్ ఇల్లీగల్ రిలేషన్షిప్ అట్లాంటి వాటి వల్ల కొంచెం సఫర్ అవుతుంది వాళ్ళ వైఫ్ ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు అంతా సెటిల్ అయింది అందరం మాట్లాడాము అంతా చేసినా కూడా తను కూరికే ఇంకో గుండెల్లో దడగుంటుంది అని అంటుంది బానే ఉంటా అని కాసేపు అంటుంది మంచిగా ఉంటా హస్బెండ్ తో ఏం గొడవ పెట్టుకుని బానే ఉంటా అంటుంది మళ్ళీ టూ డేస్ కి చాలా గొడవ చేసేస్తుంది చాలా అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటుంది ఎంత కౌన్సిలింగ్ చేసి తన సైకాటిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్లి మెడికేషన్ ఇప్పించినా కూడా ఒక వన్ వీక్ బానే ఉంటుంది మళ్ళీ వన్ వీక్ తర్వాత చాలా అంటే మమ్మల్ని అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దీనికి ఏమైనా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే అసలు ఎలా ఉంటుంది అని షూర్గా మా మానస గారు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే మీ ఫ్రెండ్ కి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ ప్లస్ రెండోది సిజోఫ్రేనిక్ స్టేజ్ అని చెప్పాలి మామూలుగా అయితే మానస గారు మనిషికి ఎప్పుడైనా యాంగ్జైటీ ఉందనుకోండి ఆందోళన దాని నుంచి సిజోఫ్రేనియాగా మారిపోతుంది అది ఎప్పుడైనా సరే కానీ మీ ఫ్రెండ్ విషయం ఏమైందంటే మొదట సిజోఫ్రేనిక్ స్టేజ్ ఉంది దాని నుంచి యాంగ్జైటీ రివర్స్ ఆర్డర్ వెళ్ళింది ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ మానస గారు ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు మ్యారేజ్ అవుతుంది వాళ్ళకి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్లో బాగా సాధారణంగా వచ్చే గొడవ ఒకటి విషయం ఉంటుంది అదేంటిది అంటే అనుమానము ఎక్కువగా ఎప్పుడైనా సరే భార్యభద్ర ఇద్దరి
నాకేదో అయిపోతుంది మరొకటి ఏంటంటే నాకేమైనా అయిపోతే నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ సంగతి ఏంటిది మా ఇంట్లో వాళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటిది నా ఫ్యూచరు నేనేమైనా ట్రైన్ ఏమైనా వెళ్ళిపోతే నేనే పడి చచ్చిపోతానా బస్సులో వెళ్తున్నా బస్సులో జారి పడిపోతానా ఎదురుగా కత్తుంది అనుకోండి ఆ కత్తితో నాకేమైనా పొడుచుకోవాలనిపిస్తుందా చచ్చిపోతానా చచ్చిపోతే మళ్ళీ నా పరిస్థితి ఏంటి వెనకాల పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ అండ్ సిజోఫ్రియన్ స్టేజ్లో కనిపిస్తుంది దీనికి ఏంటంటమ్మా కాస్త మనకి కౌన్సిలింగ్తో పాటు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారన్నారు కానీ అది మనకి ఎలా ఇవ్వాలంటే మనకి కౌన్సిలింగ్ మనకి వాళ్ళ పూర్వం అంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్లో బిఫోర్ ఎలా ఉంది మ్యారేజ్ బిఫోర్ ఎలా ఉన్నారు మీ ఫ్రెండు మ్యారేజ్ తర్వాత ఎలా ఉన్నారు ఈ రెండు స్టేజ్లో మనము అక్కడ ఉన్న మనకి కాంప్లికేషన్స్ కానీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ ఏవైతే ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయో అవి బయటికి తీసుకొచ్చి దాన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ బయటగలుగుతారు దాంతోపాటు కాస్త మనకి ఏంటంటే మందులనే చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఇవి యాంగ్జైటీ డిసార్డర్స్ కానీ ఓసీడీకి ఎక్కువగా బాగా డిప్రెషన్కి మందులు ఇస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ సైకాట్రిక్ మెడిసిన్ వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మైండ్లో మనకి మామూలు ఉన్న ఆలోచన కాస్త పోయి మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థాట్స్ అనమాట అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటే మరొక ప్రాబ్లం రావడం జరుగుతుంది ఆ సైకాటిక్ మెడిసిన్ రకరకాల కాంప్లికేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి సో అవి వాడకుండా మనకి హోమియో న్యాచురల్గా ఎందుకంటే ఎలాంటి సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లంకైనా సరే హోమియోలో చాలా చక్కగా ఉంటాయి మందులు ఆ మందులు తీసుకుంటూ మనకు ఆ హిస్టరీలో మనకి మీ ఫ్రెండ్ హిస్టరీలో ఎక్కడ జరిగింది ప్రాబ్లం ఆ కాజ్ అనేది పట్టుకున్నాం అనుకోండి దెన్ మనకు డెఫినెట్గా మీ ఫ్రెండ్ని బయటకు తీసుకురావచ్చు సతీష్ గారు సతీష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి యాక్చువల్ గా నాకు రీసెంట్ గా ఒక యాక్సిడెంట్ అయిందండి ఎలా అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ సెకండ్ పడ్డాయి సో నాకు ఇంతకు ముందు బీపీ ఉండేది వన్ సిక్స్టీ బై వన్ ట్వంటీ ఓకే అది కాక నాకు యాంగ్జైటీ చాలా ఎక్కువ ఓకే ఎలా అంటే డిప్రెషన్ చాలా ఎక్కువ నైట్ పూట పడుకుంటే ఎట్లా అంటే బ్యాక్ సైడ్ పెయిన్ వచ్చి చెస్ట్ పెయిన్ వస్తున్నట్టు డైలీ అనిపిస్తుంది నైట్ పడుకునేసరికి త్రీ ఫోర్ అయిపోతుంది మార్నింగ్ ఓకే ఇంకా మార్నింగ్ కూడా మళ్ళీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి మళ్ళీ వాకింగ్ చేస్తున్నా కానీ అయినా కానీ నిద్ర రావట్లేదు ఓకే ఇంకా దీని వల్ల ఏమైతుందంటే నాకు లిక్కర్ అలవాటు అయిపోయింది ఓకే ఇంకా సో ఎలా అంటే ఆ లిక్కర్ తాగుతే ఇంకా పడుకోవాలి అన్నట్టు ఆ ఫీలింగ్ ఉంది ఓకే ఇంకా సో ఎలా ఉందంటే ఇంకా నేను ఆల్రెడీ సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర కూడా వెళ్ళాను ఓకే వెళ్తే యాంగ్జైటీ కోసము తను ప్యాట్రిక్స్ అనే ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చారు రైట్ ఓకే సో అది ఎలా అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఓకే వన్ మంత్ కంటిన్యూ చేసుకున్నాను కానీ అది కూడా నాకు ఎలా అంటే కొంచెం సంథింగ్ బెటర్ కానీ టోటలీ క్యూర్ అనేది ఏం లేదు ఓకే ఓకే మళ్ళీ రీసెంట్లీ ఎలా వస్తుందంటే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నా కూడా యాంగ్జైటీ ఎక్కువ అయిపోతుంది రైట్ రైట్ ఓకే సతీష్ గారు ఇది మనకి యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత వచ్చిందా ముందు నుంచి ఉందా సతీష్ గారు మీకు ఉన్నది డెఫినెట్ గా యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ అని చెప్పాలి యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ జనరల్ యాంగ్జైటీ వేరు మనకి అంటే యాంగ్జైటీ లేని మనము ముందుకు సాగలేము ఎప్పుడైనా సరే దాన్ని జనరల్ యాంగ్జైటీ అంటే కొద్ది వరకు ఉంటుంది రేపు ఏంటిది ఆలోచించి ముందుకెళ్ళడం కానీ ఆ జనరల్ యాంగ్జైటీ కాస్త డబల్ అయింది అనుకోండి దాని కన్ఫర్మ్ యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ అని చెప్పాలి మీకు ఉన్నది యాంగ్జైటీ న్యూరోసిస్ అని చెప్పాలి న్యూరోసిస్ ఎందుకు చెప్పానంటే మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ మాట వణుకుతూ ఉంది అదే మనకి న్యూరోసిస్ అని చెప్పాలి కరెక్ట్గా ఫ్రీగా సో మనకి ఈ యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ ఎలా వస్తుందో ఎలా వచ్చింది అనేది చాలా ముఖ్యం మనకి సతీష్ గారు అది ఎలా అంటే మనకి మీరు అన్నారు చూడండి బిజినెస్ లాస్ అయిందని చెప్పేసి ఏదైనా స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఉందనుకోండి సపోజ్ బిజినెస్ తీసుకోండి ఏమైనా ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా తీసుకోండి గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కానీ బాగా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే బిజినెస్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఇంకొకటి మరొకటి మనకి నాకు అన్నట్టు గ్రూప్ ఎగ్జామ్ సివిల్ ఎగ్జామ్స్ ఈ రెండు కోవాలో మనకి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ తీవ్రంగా ఉంటుంది రాసాను మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యాను మళ్ళీ రాసాను మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యామని చెప్పేసి దాన్ని మనం కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఒక యాంగ్జైటీ కారణం ఏంటిది అంటే భయము అది ఏ భయం అనేది చెప్పాలంటే కరెక్ట్గా ఇన్ జనరల్గా భయపడతాం మనం బిజినెస్ లాస్ అయింది మళ్ళీ పెట్టాను బిజినెస్ మళ్ళీ జాబ్ ఏమైనా జాయిన్ అయ్యాను మళ్ళీ ఏమైనా నేను ఏమైనా చూసుకోగలనా లేదా మళ్ళీ ఏమైనా ఫెయిల్ అవుతానా ఆ భయం ఉంటుంది చూడండి ఫెయిల్ అయిపోతానని చెప్పేసి అక్కడే మనకి ఈ ప్రాబ్లం రేజ్ అవుతుంది కరెక్ట్ చెప్పాలంటే సో మనకి ఎక్కడైతే కాజ్ అనేది ఉందో దాన్ని
హోమియో తీసుకోండి న్యాచురల్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా చాలామంది ఇట్లా యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ వాళ్ళే చాలామంది ఎక్కువగా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాడుతూనే ఉంటారు మందులు అవి వాడి వాడి ఏంటంటే బాడీకి అలవాటు అయిపోతుంది మీరు అన్నారు చూడండి ఆల్కహాల్ అలవాటు చేసుకున్నా అని చెప్పేసి అలాగే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా అలవాటు అయిపోతుంది హ్యాబిట్ ఉన్నది కాస్త మనకి కంప్లీట్ అడిక్షన్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాం మనం సో మనం అవి మళ్ళీ ఆఫ్ చేసే అనుకోండి ఈ మందులు వాడుకోవాలని చెప్పేసి డబల్ అవుతున్న ప్రాబ్లము ముందు ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతాం మనం అందుకే ఒకసారి కన్సల్ట్ అవుతే మనకి అసలు ఎక్కడ వచ్చింది ప్రాబ్లం అని అయితే పట్టుకుని మనము డెఫినెట్గా కాజ్ అనేది తీసేసాం అనుకోండి బయటపడవచ్చు ఈ ప్రాబ్లం నుంచి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత ఇలాగ ఏ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఫస్ట్ వాళ్ళ స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది స్లీప్ డిప్రివేషన్ వస్తుంది అందుకని సెడేటివ్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు మరి హోమియోతో నిద్ర సరిగ్గా పడుతుంది డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో అపర్ణ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారండి రాజస్థాన్ నుంచి అపర్ణ గారు చూసామనుకోండి అదేనా గానీ ఏదన్నా పిల్లలకి ఏదన్నా జరిగిద్దేమో అన్న ఫీల్ ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నాకు ఇంకా ఈ రెండు మెయిన్ అండి అసలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను అసలు ఏదైనా నాకు సంబంధం లేకున్నా గానీ నా కళ్ళ ముందు చూస్తే ఇంకా ఆ రోజంతా ఇంకా అదే ఇంకా నాకు అపర్ణ గారు మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ అమ్మా మనకి మీరు అన్నారు చూడండి నా కళ్ళ ముందు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా నా కళ్ళ ముందు ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగినా తొందరగా తీసుకోలేకపోతాను ఒకవేళ కళ్ళ ముందు యాక్సిడెంట్ అయినా సరే అలాంటి యాక్సిడెంట్ నాకేమైనా అవుతుందా నా పిల్లలకి ఏమైనా అవుతుందా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతుందా నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతుందా అనేదాన్ని యాంగ్జైటీ అండి అంటే చూసిన దాన్ని మనం ఊహించుకుని మనము దాన్ని మనం ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీ పైన పెట్టేస్తాం అదంతా అది జరిగింది మనకి సో దీని ఏమైనా మనం యాంగ్జైటీ డిసార్డర్ అని చెప్తారమ్మా జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుంది అంటే అపర్ణ గారు మనకి మనకి భయం అనేది ఉంటుంది మరొకటి భయానికి మించింది ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యానిక్ స్టేజ్ అని చెప్తారు దాన్ని ప్యానిక్ అంటే కరెక్ట్ చెప్పాలంటే షాక్ అనమాట భయం వేరు షాక్ వేరు మనకి చెప్పాలంటే భయం అంటే ఏంటిది అంటే మనం భయపడతాం చూసింది షాక్ అంటే సడన్గా అంటే మనకి తెలియకుండా మనం ఒక దారిని వెళ్తున్నాం మీరు అన్నారు చూడండి యాక్సిడెంట్ అని చెప్పేసి నార్మల్గా మన స్నేహితులతో అలా నడుచుకుంటే వెళ్తున్నాము ఏదో మాటల్లో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఒక ముగ్గురు స్నేహితులతో మనం ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు రోడ్ పైన నడుస్తూ ఉంటే మన అందరం కలిసి ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ ఎందుకంటే ఒక లారీ వచ్చేసింది సడన్గా మూడో స్నేహితుడు ఉన్నారు చూడండి గుద్దేస్తుంది లారీ కళ్ళ ముందే చచ్చిపోతాడు అలాగే మన కళ్ళ ముందే ఆన్ ది స్పాట్ డెడ్ అయిపోతాడు అప్పుడు మనం భయపడతామా లేదంటే ప్యానిక్ స్టేజ్ షాక్లోకే వెళ్తాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామందికి ఏంటంటే షాక్లోకి వెళ్ళిపోతారు అది అలాంటి షాక్ మైండ్లో ఉందనుకోండి లేదంటే అలాంటి షాక్ కలిగిన విషయము మన ముందు ఏదైనా జరిగినా మనకు సంబంధికులు ఎవరైనా సరే అలాగా మన కళ్ళ ముందు చనిపోయినా ఎలాంటి అలాంటి ఇన్సిడెంట్లు ఏమైనా అయినా సరే మనకి అది మైండ్లో ఉండిపోతుంది అది ఈరోజు కావచ్చు నిన్న కావచ్చు మొన్న కావచ్చు చిన్నప్పుడైనా కావచ్చు మనకు అది అలా మైండ్లో అది తిరిగే కొద్దికి ఏంటంటే ఇలా మనం రాజస్థాన్లో ఉన్నారని చెప్పారు ఒక విషయము తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు బాగా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఉండొచ్చు మనకు అది సో అలా కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినా సరే భయం అనేది పుడుతుంది మనకి లేదా షాక్ అయినా పుట్టవచ్చు ఏమైనా అవుతుంది అని చెప్పేసి రిటర్న్ ఉన్న స్థానానికి వచ్చేసేయాలి అలాంటి ఆలోచన కలుగుతుంది దీన్ని మనం ఏంటంటే యాంగ్జైటీ కింద చెప్పవచ్చు ఈ యాంగ్జైటీ అనేది ఎలా వస్తుందంటే మనకి ఒక పలానా ఇన్సిడెంట్ వల్ల భయపడడము షాక్ గురైపోవడము అలాంటి అలాంటి ఏమైనా ఉంటే చూడండి అపర్ణ గారు మనకి పాస్ట్లో మీకు ఏమైనా అవి మనం తీసేసేయాలి ముందు అది మరొకటి ఏంటంటే పిల్లలపైన ఎక్కువగా ఉందని చెప్పారు చూడండి పిల్లలతో గడిపే ముందు ఏంటంటే మనకు మనం మార్చుకోవాలి ఫస్ట్ మన విధానం అది ఎలా అంటే పిల్లలతో ఉన్నాం పిల్లలతో లేనప్పుడు కూడా మనము పని పని మనం చేసే పని పైన నిమగ్నం అయిపోయి ఉండాలి అంటే చేంజ్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది ఉండాలి పదే పదే ఒకటి ఆలోచన చేయకూడదు మార్చాలి ఆలోచన విధానం అలా ఆలోచన విధానం మారుస్తేనే మన మైండ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మన గుప్పిట్లోకి వచ్చేస్తుంది అలా వచ్చినప్పుడే మనం బయటపడతాం సమస్య నుంచి ఏ విధమైన సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ నిద్ర మీద ఎఫెక్ట్ పడితే తర్వాత ఆకలి ఎక్కువగా తినే సరే అయితే చాలా తక్కువ తింటారు వీటి వల్ల చాలా డిస్టర్బ్డ్ గా ఫీల్ అవుతారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిద్ర లేమిని హోమియోతో డీల్ చేయొచ్చా షూర్ గా చేయొచ్చు ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ నాకు నిద్ర బాగా పడుతుంది అంటాడు దానికి కారణాలు తెలుసుకుని మనకి ఏ కారణం దొరకదు మనకి కొద్ది మందికి ఇంకో వ్యక్తి
క్వశ్చన్ మార్క్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మనకి పలానా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అది మానసిక ఒత్తిడి కావచ్చు డిప్రెషన్ కావచ్చు మనకి సో ఇలా నిద్ర లేని సమస్యకి ఏంటంటే మనకి చాలామంది స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉంటారు జనరల్గా మనకి కానీ స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్లు ఏంటంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న పాయింట్ ఫైవ్ ఎంసీజి ట్యాబ్లెట్ తీసుకోండి స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు అది బాడీకి అలవాటు అయిపోతుంది దానికి డోస్ అనేది పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అది మనకు సరిపోక చాలామంది ఏంటంటే అలా వర్క్ స్ట్రెస్తో కూడా మనకి ఆల్కహాల్ అలవాటు చేసుకోవడము డ్రగ్స్ అలవాటు చేసుకోవడము గంజాయి తాగడము లేదంటే సిగరెట్లు ఎక్కువగా తాగడము లేదంటే ఇంకా కొద్ది మందికి ఏంటంటే మంద అలవాటు లేని వాళ్ళు అది పడని వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు మొదట అది పడలేదు అనుకోండి తిండి ఎక్కువగా తినేస్తూ ఉంటారు బాగా విపరీతంగా దాంతో బరువు పెరుగుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా సో ఇలాంటి అన్ని వాటి వల్ల ఏంటంటే నిద్ర లేని సమస్య నుంచి దూరం చేసుకోవడానికి లేదంటే బయట మందులు వాడటం వల్ల సో వీటన్నిటికీ ఏంటంటే మూల కారణం మనకి ఈ డిప్రెషన్ అనేది స్ట్రెస్ కావచ్చు దీంట్లో మనకి ఓమియోలో చాలా చక్కగా ఉంటాయి మందులు అంటే మనకి నిద్ర లేని సమస్యకి ఏంటి కారణం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ఆ కారణం తెలుసుకుంటేనే మనం అప్పుడు హోమియోపతి మందులతో పర్మనెంట్గా తీసుకురావచ్చు బయట నుంచి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని సింపుల్ గా డీల్ చేయగలుగుతారు సైకోథెరపీ లేదా సైకాలజిస్ట్ హెల్ప్ తోటి మరికొన్నిటికి మాత్రం సైకియాట్రిస్ట్ హెల్ప్ చాలా సివియర్ గా అవసరం అవుతుంటది మరి ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా హోమియో వాడుతూ ఉండొచ్చా షూర్ గా వాడొచ్చు మనము అంటే ఇప్పుడు డిప్రెషన్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఉంటుందండి మనకి డిప్రెషన్ లో మొదటి స్టేజ్ అంటే మూడీగా ఉండడం డల్లు ఇలాగే ఉంటారు ఏ పని చేయబుద్ది కాదు ఆ స్టేజ్ దాటిపోయింది అనుకోండి సూసైడల్ థాట్స్కి వెళ్ళిపోతాం మనం ఎక్కువగా సో అలా సూసైడల్ థాట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా చాలామంది ఇట్లా సైకలాజికల్గా మనకి ఏంటంటే ఇట్లా మేనేజ్మెంట్ సైకలజీ మేనేజ్మెంట్ చేయడము లేదంటే రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు థెరఫీస్ అని కాగ్నేటివ్ థెరఫీ అని అలా చేస్తూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ సో ఈ లాస్ట్ స్టేజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి హోమే ఇవ్వచ్చు మనం అది హోమే ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాలంటే మనకి జనరల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం తీసుకోండి మన శరీరంలో హోమియో మందులు ఎప్పుడైనా సరే ప్రధానంగా పనిచేసేది మైండ్ పైన ఎక్కువగా ఎప్పుడైనా సరే మైండ్ని బాగా సరి చేస్తుంది మొదటి మొదటి దశలో ఎప్పుడే హోమియో మందులు అందుకే సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలామందికి తెలియదు ఏదో సోరియాజిస్ అని జాయింట్ పెయిన్స్ అని చెప్పేసి రకరకాల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంకి మాత్రమే పనిచేస్తాయి అనుకుంటారు కానీ ఇలా ఏదైనా సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఏది ఉన్నా సరే నెంబర్ వన్గా హోమియో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మనకు అది సో మనకి మీరు అన్నట్టు ఏదైనా స్టేజ్లో హోమి ఇవ్వచ్చు మనం అది చేయగలగలదు అక్కడ మనకి కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యం అది అది ఎలా ఇవ్వాలంటే మనకి ఒక డిప్రెషన్ వ్యక్తి ఒక సిజోఫ్రీని ఒక ఓసీడీ వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి అది మనకి ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి మనం అది ఇప్పుడు ఓసీడీ తీసుకోండి సిజోఫ్రీనే తీసుకోండి సిజోఫ్రీన్ ఏంటంటే డోపమైన హార్మోన్ ఉంటుంది మనకి డోపమైన ఏంటంటే అధిక ఎక్కువగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా సంతోషంగా ఉండడము మరీ ఎక్కువగా బాధపడడం లాంటి డోపమైన హార్మోన్ వల్ల ప్రభావం ఉంటుంది అక్కడ ఇవ్వాలి మెడిసిన్ మనం ఓసీడీ తీసుకోండి ఓసీడీలో సెర్రోటిన్ హార్మోన్ అనేది తీవ్ర స్థాయిలో పెరిగిపోవడం తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది దీనికి హార్మోన్కి ఇవ్వాలి అక్కడ మనం సరి చేస్తాం అనుకుంటే డెఫినెట్గా బయటపడవచ్చు ఓకే అండి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ స్ట్రెస్ డిప్రెషన్ యాంజైటీ అంటే ఏంటి వాటి లక్షణాలు ఏంటి ఎందుకు గ్రో అవుతుంటారు ఎలా డీల్ చేయాలి అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ తో ఎలాంటి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ సైకియాట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా హోమియో మెడిసిన్స్ తో ఎలా పరిష్కారం దొరుకుతుందో తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే